Terminando la jornada laboral y el que me ve a través de YouTube se suscribe al canal y activa la campanita. Recuerden, mi aplicación Luis Nicorporán ya está en el proceso final. Eh, estará disponible pronto en las tiendas iOS y Android. Así que por favor, atentos. Hablamos de lo que ha anunciado el Alfa, el jefe, que en las próximas 48 horas subió un post ayer, saldría su álbum, eh, el Android. Yo me atrevo a decir que su álbum podría salir, oigan bien, el álbum del Alfa podría salir a la medianoche de miércoles jueves. Es el estimado que yo hago o haría para esperar este álbum. Voy a hablar un poquito de este regalo que le da el Alfa a los oyentes. Recuerde que el álbum anterior a este... Se llamó El Hombre, donde hubieron algunas colaboraciones. Eh, dentro de ellas estaba la colaboración de Cardi B, salió también Anuel en el álbum. Y uno que otros artistas que colaboraron e hicieron canciones. En esta ocasión, el álbum eh, del Alfa, vamos a leerle los track o el track list, la lista de canciones que estarían en este álbum. Ya hay canciones que las conocemos que están en este álbum, que han salido ya. Ok, este es el track list de las canciones. La número uno, recógelo. Número dos, Un Día Sí. La número tres, Singapur. Número cuatro, Yo Me Enamoré. Número cinco, A Correr Los Lakers. Número seis, Bésalo. Siete, Guaremate de Por Vida. Ocho, Chapón. El nueve, El Dueño del Bizcocho. La número diez, Hablamos Nunca. El once, El Lobo de Wall Street. Entonces, del, on, del 12 en adelante hasta el 20, ya conocemos todas esas canciones, que la número 12 es Mira Wow, 13 King Kong, 14 Coronao, 15 Dembow y Reggaetón, número 16 Mueve la Cadera con Kiko el Crazy, 17 Pa Pa Pa, 18 Tecno Bow, 19 Jalapeño y 20 Pa Jamaica. Lo que me parece raro porque el Alfa dejó fuera la canción 4K si ya había dicho que era un sencillo que saldría en este álbum del Android. Bueno, al parecer ahí hay que ver porque recuerde que esta colaboración es con Noriel y Darel, que son manejados por disqueras, que si no ceden los permisos o el split para salir en este álbum, la cosa se pone más complicada. Y es un álbum que Alfa quiere ya tirarlo y se la va a jugar ahora. Ese álbum es como el de lápiz que van a salir en cuarentena y, y son dos artistas empantalonados porque... Si tirar música es difícil ahora, por lo que estamos viviendo en el mundo, imagínese lo que significa tirar una canción muy difícil. Imagínese tirar un álbum de 20 canciones donde hay un aproximado de 12 canciones nuevas. Ya ustedes saben, eso conlleva una mayor promoción, un mayor sacrificio del artista de estar moviendo el álbum. Por ejemplo, ahora no se puede hacer medios para publicitarlos. Eh, las vallas en las ciudades... Pero la radio y las plataformas digitales están trabajando, igual la televisión. Hay que ver por dónde promocionaría esto el, el alfa, aunque entiendo que se va a ir por lo digital. Él tiene puntos a favor que hace unos días acaba de salir en una colaboración con Justin Quiles y con Daddy Yankee. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que lo tiene en la vista. Están en el ojo del alfa el jefe. Sí. Es una espada de doble filo lo de la fecha, porque como puede ser una, un factor en contra, también puede ser un factor a beneficio, que nadie más está tirando álbumes. Por ejemplo, Bad Bunny, que es Bad Bunny, ahí la colocó todas en el chart de Spotify, del 1 al no sé cuánto, todas son de Bad Bunny. Pero oigan quién, Bad Bunny. 69 acaba de sacar una canción y por lo del morbo, de la salida, de qué diría en su nueva canción, ha sido un fenómeno, pero no todo el mundo se está atreviendo a lanzar música o material. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gente está en la casa, tiene muchas opciones. Que déjame una película ahora. Yo veo, escucho la canción ahorita o el contenido de Luis ahorita. Se le olvida... Se queda viendo la película corrido o se acuesta, que ahora mismo la gente está perdiendo mucho tiempo acostado. O sea que es un tema bien complicado. No crea que, que va en coche o que la canción, eh, la gente la escucharía y la disfrutaría. ¿Entiende? Porque 
Además, agréguele a esto la preocupación que tiene la gente de, de, de esta inestabilidad emocional de qué pasará con nuestro país en el caso de República Dominicana con el coronavirus. Muchos fanáticos fuera de RD, eh, Europa, que es donde consumen también mucho la, la música nuestra o Estados Unidos, están en igual condiciones de preocupados. O sea que hay que apoyar el que me está viendo y está escuchando esta emisora. Hay que apoyar este álbum del Alfa, el jefe, el androide. ¿Por qué? Hay varios factores. El álbum debe chartear para que nuestra música siga en crecimiento. Cuando hablo de chartear es con los álbumes de otros artistas grandes. Por ejemplo, Bad Bunny sale y rompe récord. Número uno en los Billboard o en el chart de... No recuerdo ahora mismo específicamente, pero lo puso en el número uno donde pocos álbumes latinos han entrado. Déjame leerle lo de Bad Bunny para no poner un huevo porque hay unos... Seguidores en las redes sociales que saben mucho y ahorita Luis, ni no, lo que dijiste no es así, es tal cosa. Déjame buscar a ver si consigo esto. Ok, míralo aquí. Bad Bunny, primer disco latino en llegar uno en Apple Music. Fue en Apple Music corrigiendo. Eh, ya ustedes saben, ya ustedes saben. Solo dijo Bad Bunny. Entonces, en el caso del Alfa, vamos a pujar para que también sea así. Nos representa como dominicanos el ritmo del dembow y esperemos que muchos artistas le den una manito a el alfa subiéndolo a su historia. Verá, que no pase como cuando Chado tiró el álbum, que pocos lo apoyaron. Después de él venir a una entrevista y desahogarse, al otro día lo subió todo el mundo, pero vamos a apoyar a el alfa, eh, que, que también los demás medios que hablen del álbum, porque al final muchos fanáticos... Están en nada cuando ven a ver ni saben que él dio ese anuncio de que saldría en 48 horas. Yo doy mi pronóstico. Luis Nicorporan cree que podría salir a la medianoche de miércoles a jueves. De ser así como él dijo. Hola. Mira, en este lapso, un, un, el final, cuando salgan las canciones, ustedes me escriben a cuál quieren que le haga video reacciones. Hay algunos preview. De canciones que, que van a salir ahí, por ejemplo, a ver cuál fue la que yo escuché. El Alfa se la va a jugar en este álbum y va a sorprender muchísimo. Si ustedes notan, ahí no se ha dicho con quiénes son las canciones, pero creo que en este disco sale My Tower. Creo que en este disco sale... Estoy hablando de canciones que no han salido. My Tower, creo que sale Kiko el Crazy con otra canción aparte de Mueve la Cadera, que ya está ahí. Déjame ver quiénes más podrían salir de lo que yo he visto. El fin que yo estoy haciendo el llamado a ustedes como seguidores, les invito a que adquieran el álbum. Los que puedan y tengan la capacidad o acostumbran a comprar música en las plataformas, pues que lo hagan, ¿verdad? O los que tienen el servicio de streaming. ¿Cómo? Adquiriendo ahí su álbum, ¿verdad? Míralo aquí, bésalo. Déjame ver si aquí me aparecen con, con el nombre de algunas colaboraciones. Míralo ahí. Por ejemplo, la canción Bésalo es el Alfa featuring Raúl Alejandro. Esa que veo ahí. Un día, déjame ver, esa es veo ahí a Farruco. ¿Quién más? Wow, aparecen pocos eh, los nombres. Pero ahí vimos que Raúl Alejandro también está en el álbum. Sale Farruco en el álbum. O sea, que aprovechar. Y a disfrutar de esto. Y a apoyarlo también como seguidores, compartiéndolo en sus redes sociales y en sus Instagram, en su eh, Facebook, donde ustedes quieran. ¿Cuántos están esperando el álbum del Alfa? Vamos, vamos a coger un par de llamadas. La expectativa de la gente, a pesar de todo lo que estamos viviendo con el álbum de El Hombre, el Animal, el Androide. Quiero un par de llamadas del público. Buenas tardes. Hello. Hey, 104.5 y cuidado. Adelante. ¿Estás esperando este álbum? ¿Ya sabías que iba a salir? Sí, había escuchado el álbum, Luis, y fíjate, de veras que sí, ansioso esperando el álbum. Uh -huh. como, como dominicano y apoyo lo, lo nuestro, sí. eh, estoy contentísimo también con ese álbum y lo logro que ha logrado el Alfa. Mira ahora mismo con una canción de Daddy Yankee. 
4K, que está matando muchísimo. Sí. Eh, el Alfa tiene los números para que ese álbum siga más para adelante. Que las canciones que vengan ahí van a ser un éxito. Sí, pero tienen que apoyarlo ustedes y el que pueda comprarlo también, porque no se, no se lo vamos a dejar a él nada más. No, 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 vamos a meter mano. De que salga seguido le vamos a meter mano de una vez a eso. También pido a los demás fanáticos que apoyemos los nuestros. Que no se trata del Alfa solamente, sino de la República Dominicana. Exacto. Donde quiera que el Alfa pisa va a representar el país. Yo quizás le doy camino, me paguen por eso, pero uh -huh, mi uh -huh. país se pone en alto donde quiera que el Alfa pone un pie. Sí mismo, representando RD. Ustedes se imaginen que el Alfa nos dé una sorpresa y la que sea, una canción que no haya sido anunciada, eh, un regalo al público, una colaboración con alguien que nadie se lo espere. Ustedes se imaginan eso. Llamadas del público. 809-566-1045 Estamos hablando del álbum de El Alfa El Jefe Que saldría eh, El público eso ayer en 48 horas O sea que prácticamente ya está saliendo Yo dije mi pronóstico Hoy media no, a la medianoche Hello ¿Qué es lo que? Estamos activos con 104.5 ¿Quién me habla? Tu nombre bro ¿Qué es lo que? No, un nuevo talento El menor no va a de los Alcarriz Menor, ¿tú apo vas a apoyar el álbum del Alfa? Oh, pero claro, eso hay que apoyarlo real, pero mi opinión, mi opinión. Uh -huh. Dale. Mi opinión es también que él debería de meter que sea dos o tres, ¿cómo te digo? Aquí, de aquí de República Dominicana, él tenía que meter un secreto, un creo vaquerón, que... Don Miguel, porque nada más no lo veo rico y lo veo rico. ¿Tú me no, 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 creo, creo que salen varios. Lo que pasa es que como él no puso los, los nombres, pero creo que salen varios de aquí. Por eso te dije... Hay que esperar. Hay colaboraciones muy, muy, muy sabrosas ahí. O sea, no, no quiero dar nombre. Bueno, mete la pata, pero tengo entendido que salen colaboraciones con los muchachos del patio. No las canciones que ya se conocen, porque mueve la cadera de Kiko. Kiko el Crazy es del patio, ya esa se conoce. Estoy hablando de las otras que no tienen el nombre ahí. O sea, que esperen esto del alfa, el álbum, el Android. Buenas tardes, saludos. Saludos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Tu opinión y, y, y qué te parece todo esto de este Mi álbum. Eh, uh -huh. Usted sabe que él sacó pan en estos días. Ajá. No, él no, eso es de Justin Quiles. Exacto, de Justin Quiles. Sí. Pero está involucrado ahí. Claro, es, es parte del éxito. Exactamente. Entonces ya él cuenta con el apoyo mayormente de los Boris. Sí. Yo me atrevo a apostar que ellos lo van a apoyar, aunque sea con un... Uh -huh. Una historia. No, 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 porque exacto, muchos de los artistas eh, eh, internacionales ¿sabes? tienen un cariño hacia el alfa y, y lo apoyan de cierta forma. Exactamente, por sí. ejemplo, Daddy Yankee ahora mismo también, uh -huh, uh -huh, uh -huh. como lo ha hecho con, con esta canción de Jay Kill. Sí, bien. sí. Entonces, Estoy... Yo creo que puede, y contando con el apoyo de nosotros también, yo sí. creo que puede ser un palo. Porque vamos a contar nosotros primero lo de aquí y después el de allá, tú sabes. Claro que sí. Gracias, estoy totalmente de acuerdo con este oyente. Este álbum. Puede que haga historia en sus primeras horas de haber salido. Vaya, vamos, vamos a estar. Guarden este video. Luis ni dijo que este álbum puede ser un éxito. Y me tiran, Luis ni lo que dijiste se cumplió o no se cumplió, como ustedes quieran. 104.5 Mix. Mix 104.5.